சொல்லும் நண்பர்களும் சொல்லும் சாகச கதைகள் அவள் நண்பர்களும் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தாங்க திடீர்னு சாச்சா அவங்கள நோக்கி ஓடி வந்தா அவ ரொம்ப பயந்து போயிருந்தா என்னாச்சு சாச்சா உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா சின்ன குழந்தைகளை எல்லாம் ஒரு பெரிய பையன் தொல்ல பண்றான் எங்க பென்சில் எல்லாம் அவன் எடுத்துக்கிறான் கவலைப்படாத சாச்சா நாம அவனை தடுக்கலாம் அது முடியாது அவன் பெருசாவும் பலசாலியாவும் இருக்கான் ஒற்றுமையா சேர்ந்து பெரிய யானை கிட்ட இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிட்ட கதைய சொல்றேன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான காடு இருந்தது அங்க வாழ்ந்த சின்ன விலங்குகள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது குருவிகள் தன் கூட்டுல பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தது தேனிக்கல் சந்தோஷமா ரீங்க ஆரம்பித்தது தவளைகள் எந்த கவலையும் இல்லாம குதிச்சுக்கிட்டு இருந்தது முயல்கள் சின்ன சின்ன குறும்பு பண்ணிட்டு இருந்தது அப்புறம் மரம் கொத்திகள் மரத்துக்குள்ள இருக்கிற புழுக்களை தேடுறதுல மும்மரமா இருந்தது ஒரு நாள் அந்த காட்டுக்குள்ள புதுசா ஒரு யானை வந்தது அந்த யானை அன்போடு நட்போடு இருக்கும் நினைச்சது ஆனா அதுங்க ஏமாற்றம் அடையிற மாதிரி அந்த யானை அவங்க கிட்ட ரொம்ப மோசமா நடந்துக்குச்சு அந்த யானை சில தப்பான விஷயங்களையும் பண்ணுச்சு குருவிங்க தான் கூடு கட்டி இருந்த அந்த கிளையெல்லாம் உடைச்சுது முயலையும் தவளையையும் மிதிச்சுக்கிட்டே நடந்தது அது தேன் கூடுகளையும் கழிச்சு விட்டது எல்லா பறவைகளும் மிருகங்களும் இந்த யானையை நினைச்சு வருத்தப்பட்டது அந்த யானைய தடுக்க நம்ம ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அத நம்ம வாழ்க்கை எல்லாம் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆக அந்த எல்லா மிருகங்களும் சேர்ந்து யானை 
கிட்ட பேச மரங்கொத்தி அனுப்பி வச்சது யானை அவர்களே என் நண்பர்கள் தான் என்ன அனுப்பி வச்சாங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கேன் இனிமே நீங்க எங்களை தொல்ல பண்ண கூடாது அந்த யானை மரங்கொத்திய பார்த்து சிரிச்சுது மிருகங்களை <laughs> சின்ன மிருகங்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு ராத்திரி ஆந்தைய சந்திக்கு போச்சு அங்க இருந்து ஒரு மரத்துல வாழ்ந்த வயசான புத்திசாலி பரவாது ஆந்தையவர்களே எங்களுக்கு நீங்க உதவுறீங்களா அந்த யானை எங்களை துவம் பண்ணது ஏன்னா நாங்க சின்னதா பலகீனமா இருக்கோம் நீங்க நினைக்கிறது தப்பு நண்பர்களே நீங்க சின்னவங்களா இருக்கலாம் ஆனா நிச்சயமா நீங்க பலகீனமானவங்க இல்ல நீங்க எல்லாரும் பலசாலிங்க தான் ஆனா நீங்க சேர்ந்து செயல்பட்டா நீங்க எல்லாரும் இன்னும் பலசாலி ஆயிடுவீங்க நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க என் கிட்ட ஒரு திட்டம் இருக்கு அப்புறம் அந்த புத்திசாலி அந்த திட்டத்தை பத்தி சின்ன மிருகங்கள் கிட்ட சொல்லிச்சு அதுக்கு அடுத்த நாள் யானை தூங்கி எழுந்து சின்ன விலங்குகளை எல்லாம் தொல்ல பண்ண தயாராச்சு இன்னைக்கும் சின்ன விலங்குகளுக்கு தொல்ல கொடுத்து நான் சந்தோஷப்பட போறேன் மாட்டேன் 
அப்புறம் அந்த சின்ன விலங்குகள் யானைக்கு உதவி பண்ணுச்சு உதவி செய்ய சின்ன உதவ உடனே வந்தாங்க கவலைப்படாத கொஞ்ச நேரத்திலேயே உன்னை இங்க இருந்து வெளியே தூக்கிடுறோம் செஞ்ச உதவிக்கு யானத்தன் நன்றியை தெரிவிச்சது எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்க எல்லாரும் அன்பா நடந்துகிட்டீங்க நான் தான் தொல்ல கொடுத்துட்டேன் மன்னிச்சிருங்க நீங்க சின்னதா பலகீனமா இருக்கீங்க நினைச்சேன் ஆனா நீங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே பலசாலிதான் நாங்க பலசாலியா இருக்கிறதே எங்க ஒற்றுமையாலதான் பெண்சில் <laughs> நண்பர்களோட இருக்கும் போது பலஹீனமா இல்லன்னு அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் கஸ்லியோட பிறந்த நாள் வரப்போகுது தாம் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்துக்கு நண்பர்களுக்கு வரவேற்பு கொடுத்துட்டு இருந்தான் பார்ட்டில கலந்துக்கங்க அதனால எதிர்பாராம கஸ்லி மேல மோதிட்டான் நீ என்ன வேலை பண்ணிருக்கேன் பாரு சீக்கா என் அழைப்பிதழ் எல்லாத்திலையும் கேக்க போட்டு நாசம் பண்ணிருக்க நான் உன் மேல ரொம்ப கோவமா இருக்கேன் இப்ப நான் என்னோட பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்துக்கு உன்னை கூப்பிட போறது இல்ல இது எதிர்பாராம நடந்தது கஸ்லி நான் ஒண்ணும் வேணும்னே கேக்க கீழ போடல நீ கோவமா இருக்கும் போது வார்த்தைகளை விட்டுறக்கூடாது அதுவும் நல்ல நண்பர்களே எல்லாம் இழக்க வச்சிரும் அப்படிதான் ஒரு சின்ன அரசர் தான் ஜாடி உடஞ்சதுக்கு ரொம்ப கோவப்பட்டாரு ஒரு சின்ன அரசரா ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால 
ஒரு சின்ன அரசர் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை இருந்தது ஜாடிங்களை சேர்க்கிறது அரசருக்கு பிடிக்கும் நிறைய ஜாடிங்களை சேர்த்து வச்சிருந்தாரு விருதாளிகளுக்கு அதை எல்லாம் காட்டி அவங்க அதை பாராட்டும் போது அதை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு என் ஜாடிகளை எல்லாம் பாருங்க இதெல்லாம் அழகா இருக்குல்ல ஆமா உண்மைதான் இது ரொம்ப அழகா இருக்கு நிச்சயமா இது விலையும் அதிகமா தான் இருக்கும் ஒரு அரசர் வச்சிருக்க வேண்டிய தகுதி அதுக்கு இருக்கு அந்த அரசருக்கு தான் ஜாடிகள்லாம் பிடிக்கும் ஒரு நாள் இத ஜாக்கிரதையா வச்சுக்கோனு சேவகன் கிட்ட சொன்னாரு சேவகனே நீ இந்த ஜாடிகளை தோசி தட்டி வை அப்புறம் இதையெல்லாம் கழுவி வைக்கணும் என்னோட ஜாடிகள் எல்லாம் சுத்தமாவும் பளிச்சனும் மின்னணும் அப்படியே ஆகட்டும் அரசே அந்த ஜாடிகள் இந்த சேவகன் கவனமா பாத்துக்கிட்டாரு தூசி தட்ட கூட பட்டு தொடப்பத்தான் பயன்படுத்தினாரு அந்த ஜாடிகளை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜாகிரதையா பாத்துக்கிட்டாரு ஒரு எலியையோ ஒரு சின்ன வண்டையும் கூட அது பக்கத்துல நெருங்க விடல போங்க அந்த பக்கம் இது எல்லாம் அரசரோட ஜாடிகள் ஒரு நாள் அந்த ஜாடிகளை கழுவ சேவகள் எடுத்துட்டு போனாரு அவர் பயன்படுத்தின சோப் அவர் கையா வள வள நாக்கிருச்சு அதனால ஒரு ஜாடி கை தவறி கீழே விழுந்துடுச்சு அச்சோ அந்த சேவகன் ரொம்ப பயந்துட்டாரு அரசர் ரொம்ப கோபடுவாரு இது நான் உடச்சுட்டேன்னு தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான் பேசாம நான் அமைதியா இருந்து உண்மைய சொல்லாம விட்டுடுறேன் அவர்கிட்டதான் அவ்வளவு ஜாடிகள் இருக்கே அதுல ஒண்ணு குறைஞ்சா தெரியவா போகுது ஆனா அப்படி செய்யறது எந்த வகையில நியாயம் காவலர்களே இந்த சேவகனை இழுத்துட்டு போங்க மலைக்கு மேல இருக்கிற கோபுரத்துல இவன சிறையில அடைச்சு வைங்க அவர்களே அது தெரியாம தானே நடந்தது காவலர்கள் அந்த சேவகனை இழுத்துட்டு போனாங்க போற வழியில சேவகன் தன் நண்பனை பார்த்தாரு காவலர்கள் உன்னை எங்க கூட்டிட்டு போறாங்க நண்பா ஆமா நீ ஏன் இவ்வளவு சோகமா இருக்க அரசர் என்ன கோபுரத்துக்கு அனுப்புறாரு அங்க இருக்கிற சிறையில அடிக்க சொல்லிட்டாரு அதுவும் அவரோட ஒரு ஜாடிய நான் உடச்சுட்டேனா அது நியாயமே இல்லையே சேவகனோட நண்பன் அவனை காப்பாத்த முடிவு பண்ணாரு மந்திரவாதி மாதிரி உடை அணிஞ்சுகிட்டு அரண்மனைக்கு போனாரு ஏ அரண்மனைக்கு வரவேற்கிற மந்திரவாதி அவர்களே வாங்க என்னோட ஜாடிகளை எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதெல்லாம் அழகா இருக்குல்ல அதுல என்ன சந்தேகம் இந்த ஜாடிகள் அழகா இருக்கு இளவரசே அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிய கொடுக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இந்த ஜாடிகள் பத்தின உண்மைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா சாதாரண மக்கள் மாதிரி உடை அணிஞ்சுக்கிட்டு உங்க ராஜ்யத்துல இருக்க மக்களை சந்திக்கணும் அவங்க உண்மைய சொல்லுவாங்க சாதாரண மக்கள் மாதிரி உடை அணிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் கிட்ட என் ஜாடிய பத்தி கேக்கணுமா ஆம் எங்கள் இளவரசே அரசர் சாதாரண மக்கள் மாதிரி உடை அணிஞ்சுக்கிட்டாரு தன் ஜாடிகளை பத்தி கேக்க தன் நாட்டுல இருக்க மக்கள் கிட்ட அவர் பேசினாரு வணக்கம் அரசரோட ஜாடிகளை பத்தி நீங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டேனே அரசரோட ஜாடிகளா எனக்கு அது கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது அதெல்லாம் மோசமானது அது கெட்ட சகுனத்தை கொண்டு வந்துரும் கெட்ட சகுனமா ஆமா எங்க நண்பரான அரசரோட பணியாள் அந்த ஜாடியில ஒண்ண உடைச்சிட்டாரு அதுக்கு அந்த அரசன் அவருக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாரு அதுவும் தற்செயல நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கு எங்க நண்பர் பாவம் அந்த கோபுரத்துல தனியா சிறையில இருக்கணும் 
எல்லாத்துக்குமே அந்த ஜாடிகள் தான் காரணம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அரசரோட ஜாடிகளை பத்தி உங்க கருத்து என்ன ஓ அந்த ஜாடிகளை கேக்குறீங்களா அத வச்சுக்கிறது நல்லதே இல்ல அது எல்லாரையுமே பிரச்சனையில மாட்டி விட்டுருது அது எங்க அரசரையும் மோசமானவரா ஆக்கிடுது மோசமானவரா அரசர் வச்சிருக்கிற ஜாடிகள் சோகத்தை மட்டும்தான் பரப்புதோ ஏன்னா கொஞ்ச நல்ல எல்லாமே உடஞ்சிரும் அது நிச்சயமா அரசரை கோவப்படுத்தும் அதுக்கு காரணமானவங்களுக்கு அவரு தண்டனை கொடுப்பாரு ஆமா இந்த நாட்டுல இருக்கிற எல்லாரும் அரசரை நேசிக்கிறதே நிறுத்திடுவாங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த ஜாடிகள் மட்டும் தானே சின்ன அரசர் மனசுடஞ்சு போயிட்டாரு மறுபடியும் அரண்மனைக்கே போனாரு அந்த ஜாடிகளை பத்தி எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுகிட்ட மந்திரவாதி அவர்களே யாருக்குமே அத பிடிக்கல அதனாலதான் என்னையும் யாருக்குமே பிடிக்கல அதனால அது எல்லாத்தையுமே நான் உடைக்க போறேன் நீங்க உங்க ஜாடிகளை உடைக்க வேண்டாம் இளவரசே நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணுதான் மக்களை விட பொருட்கள்லாம் முக்கியமானது இல்ல உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லார்கிட்டையும் அன்பா நடந்து அவங்கள மன்னிக்கவும் கத்துக்கணும் சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்படக்கூடாது ஏன்னா உண்மையிலேயே அது முக்கியம் இல்ல இனிமேந்திருக்க <laughs> 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 இனிமே நான் அந்த ஜாடிகளை பத்தி கவலைப்பட போறது இல்ல இனிமே எனக்கு நீ தான் முக்கியம் தயவு செஞ்சு கேக்குற இந்த அரண்மனையிலேயே இருந்துரு எனக்கு நண்பனாவும் இரு அப்படிதான் அந்த சேவகனோட நண்பர் கோபமா இருக்கும் போது அரசரு பெரிய தப்பு செய்ய விடாம தடுத்துட்டாரு அரசருக்கு இன்னொரு உதவியும் பண்ணாரு பொருட்களை விட மக்கள் தான் முக்கியம் புரிய வச்சாரு பாட்டிக்கு வரவேணாம் சொல்லிடுவியா நீ அப்படி பண்ணா நீ பர்த்டே கேக்க கட் பண்ணும் போது உனக்காக பாட யாருமே வர மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கோபமா இருக்கும் போது கஸ்லி வார்த்தைகளை விடுறது நிறுத்திட்டான் ஸ்ரீகாவும் கஸ்லியோட எல்லா நண்பர்களும் கஸ்லியோட பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்துல கலந்துகிட்டாங்க அதனால கஸ்லிக்கு அது சிறந்து பிறந்த நாள் ஆயிடுச்சு அது ஒரு ஒளிமயமான ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சாச்சா அந்த கப் கேக்ஸ் எல்லாத்தையும் தன் நண்பர்களுக்காக அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் எனக்கு <laughs> முயற்சி பண்ணான் ச 
சரியா அந்த நேரம் சூச்சு சமையலறைக்குள்ள வந்தா கஸ்லி பேராசையோட நடந்துக்கிறதையும் பார்த்தா கஸ்லி பேராசையோட நடந்துக்கிறது நிறுத்து இல்லனா நீ ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்டிப்ப சாமியோட பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பாபி சாமியோட மாய காலணிகளை எடுத்த மாதிரி ஆயிரும் சாமியா பாபியா மாய காலணிகளா அது என்ன கதைன்னு கொஞ்சம் சொல்ல சூச்சு ஆமா சூச்சு அவங்க கேட்டாங்க உடம்பு முடியல அவங்கள நல்லபடியா பாத்துக்கிறதுக்கு சாமி கூட யாரும் இல்ல சாமியும் கடுமையா வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தான் தாமாக்கு மருந்தையும் உணவையும் வாங்குறதுக்கு பணம் தேவைப்பட்டுச்சு சாமி மத்தவங்களுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுத்து கொஞ்சமா பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சான் ஆனா அவ வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்தது பாபி பாபியும் சாமிக்கு வேலை கொடுப்பான் ஆனா ஏதாவது போய் காரணம் சொல்லி சாமி உழைச்சதுக்கு ஏத்த பணம் தர மாட்டான் சாமி என் வீட்டு வெளிப்புறத்துக்கு நீ ஏன் சுண்ணம் பிடிச்சு தரக்கூடாது அதுக்கு உனக்கு நான் பணம் கொடுக்கறேன் தாராளமா பாபி அவர்களே நான் அதை உடனே செஞ்சுடுறேன் ஐயா நான் வேலைய முடிச்சுட்டேன் என்ன சாமி பார்க்கவே இவ்வளவு கேவலமா இருக்கே இப்போ நான் தான் மறுபடியும் பூசிக்கணும் அட கடவுளே நீ என்ன வேலை பண்ணிருக்க ஓ என்ன மன்னிச்சிடுங்க பாபி சரி பரவாயில்ல வீடு நானே மறுபடியும் பூசிக்கிறேன் அதோட நீ பண்ண தப்பையும் நான் மன்னிச்சு விடுறேன் ஆனா மறுபடியும் இப்படி தப்பு பண்ணாத ஓ சரிங்க ஐயா ஐயா விறகுக்கு மரம் வெட்டி கொடுக்கவா உங்க வீட்ட சுத்தம் செய்யவா ஒரு நாள் விறகு வெட்டுறதுக்காக சாமி காட்டுக்கு போனா சாமி கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்ப திடீர்னு ஒரு சின்ன பறவைய அவன் பார்த்தான் அது கத்திக்கிட்டே பறந்தது ஏன்னா ஒரு பெரிய பறவா அதை தாக்கிட்டு இருந்தது அந்த சின்ன பறவைக்கு நான் உதவி பண்ணணும் இங்கிருந்து போயிடு சாமி அந்த பெரிய பறவைய விரட்டி விட்டுட்டான் அந்த சின்ன பறவை திரும்பி எந்திருக்கிறதுக்கு அவன் உதவி பண்ணான் இந்த இந்த தனிய கொஞ்சம் குடி உனக்கு கொஞ்சம் தெம்பு வரும் பறவைக்கு தெம்பு வர வரைக்கும் சாமி கூடவே இருந்தான் சமத்து பறவை திடீர்னு மரத்துக்கு பின்னாடி இந்த ஒரு மந்திரவாதி வந்து சாமியை பார்த்து சிரிச்சாரு தம்பி அது என்னுடைய வளர்ப்பு பறவை நீ அதுக்கு உதவி பண்ணத பார்த்த உனக்கு நன்றி சொல்றதுக்கு நான் உனக்கு இந்த மாய காலணிகளை கொடுக்கறேன் ஆமா இந்த செருப்புக்கு மந்திர சக்தி இருக்கு நீ பணக்காரனாக இது உதவும் நீ இத போட்டுக்கிட்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எகிரி குதிச்சா அது உனக்கு ஒரு தங்க காச கொடுக்கும் ஒரு தங்க நாணயமா அதே தான் போட்டுக்கிட்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் குதிக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை குதிக்கும் போதும் உன்னுடைய உயரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சுதான் முன்னேறந்த உயரத்துக்கு நீ வளருவ ஆக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் குதிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவையா சரி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சாமி வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த செருப்புகளை போட்டுக்கிட்டு குதிச்சான் ஒரே ஒரு தடவை குதிக்கிற மந்திரவாதி சொன்ன மாதிரி சாமி குதிச்ச உடனே மின்ன தங்க நாணயம் தோன்றுச்சு அஹா ஒரு தங்க நாணயம் அந்த தங்க நாணயத்தை எடுத்துக்கிட்டு 
அவங்க அம்மாக்கு உணவையும் மருந்தையும் வாங்க பயன்படுத்திக்கிட்டான் தா வாங்கின உணவுல பாதி உணவ பசியோட இருந்த தன் நண்பர்களுக்கு கொடுத்தான் நண்பர்களே இது உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை மறுபடியும் ஒரு தங்க நாளையும் கிடைச்சது எடுத்துக்கணும் <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> திருப்பி தர சொல்லி சாமி திட்டான் பாபி நினைச்சுக்கிட்டான் சாமி வீட்டோட முன்கதை தாப்பா போட்டுட்டு அங்க இருந்து ஓடி போயிட்டான் போட்டுக்கிட்டு ஒரு தங்க நானே கிடைச்சிருச்சு ஆனா பாபிக்கு பேராச அதிகமா ஆயிடுச்சு நிறைய தங்க நானே வேணும்னு நினைச்சான் அதனால அவ மறுபடிய <laughs> 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 உணவு <laughs> 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 நீயும் நீயும் பிரச்சனையில மாட்டிக்க வேண்டி இருக்கும் அப்புறம் அது வயிற்று வலியில தான் முடியும் நான் பேராசப்பட விரும்பல இந்த கப் கேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோ சாச்சா இதுல ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அன்னையில இருந்து தான் பொறாமையா நடந்துக்க போறது இல்லைன்னு கஸ்லி முடிவுக்கு வந்தான் அவன் ஒரே ஒரு கப் கேக்க தான் சாப்பிட்டான் உதவி பண்ணி அவனை பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்தினதோட எல்லாருக்கும் கப் கேக்ஸ் கிடைச்சதாங்கிறதையும் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டா ரிஸ்டர் 
ஐசிக்கு ஐஸ்கிரீம் விற்கிறது தான் தொழில் சுவையான வகவகையான ஐஸ்கிரீம்களை செஞ்சு அதை இவர் பூங்காவில் விற்பாரு தன்னுடைய வகவகையான ஐஸ்கிரீம்களை சின்ன ஐஸ்கிரீம் வண்டியில எடுத்துட்டு வருவாரு அதுல ஒரு மணியும் இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் இனிப்பான சுவையான ஐஸ்கிரீம் நிச்சயம் <laughs> மேல கொஞ்சம் நட்சும் போட்டு குடுக்கறேன் இதுக்கு நீங்க காசு கொடுக்க வேண்டாம் நன்றி ஐஸ்காரரே எனக்கு வெண்ணிலா கொடுங்க அப்புறம் எனக்கு பபல் கம் வேணும் இதோ நீ கேட்டது சீக்கா இது உனக்கு சீக்கு ஒரு நிமிஷம் நில்லு சீக்கா மீதி சில்லறைய வாங்க மறந்துட்டியே சரியா போச்சு மறந்துட்டேனே நன்றி ஐஸ்காரரே ஐஸ்காரரே இது என்னோட பணம் உங்க குக்கிடோ ஐஸ்கிரீம்ல பெரிய ஸ்கூப்பா பாத்து எனக்கு கொடுங்க நிச்சயம் கஸ்லி இந்த நீ கேட்டது அச்சச்சோ ஏ ஐஸ்கிரீம் கீழே விழுந்துருச்சு கவலைப்படாத கஸ்லி இந்த இன்னொரு ஸ்கூப் இதுக்கு நீ எனக்கு காசு தர வேண்டாம் இது அன்பளிப்பு நான் உனக்கு கொடுக்கறது நன்றி ஐஸ்காரரே ஐஸ்காரர் கிட்ட பல ரகங்கள்ல சுவையான ஐஸ்கிரீம் இருக்கு சூச்சுக்கும் அவன் நண்பர்களுக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ஐஸ்கிரீம் காரரையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐஸ்காரரே உங்க ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வெளியிலயும் நீங்க விக்கலாம் ஆமா ஐஸ்காரரே எங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க நண்பர்களுக்கும் பிடிச்சிடும் ஆஹா இதுவும் நல்ல யோசனை தான் குழந்தைங்களா நாளைக்கே உங்களோட பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்னோட சின்ன ஐஸ்கிரீம் வண்டியில வந்துடுறேன் அதனால அதுக்கு அடுத்த நாளே ஐஸ்கிரீம் காரர் தன்னோட சின்ன ஐஸ்கிரீம் வண்டிய ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போனாரு ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் இனிப்பான சுவையான ஐஸ்கிரீம் அவருதான் ஐஸ் விக்கிறவர் அவர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவரு அவரு பார்க்ல ஐஸ்கிரீம் விப்பாரு அவரோட ஐஸ்கிரீம் வகைகள் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் அதை சாப்பிட்டு பாருங்களேன் பல குழந்தைங்க அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்திய பார்த்ததும் ஐஸ்கிரீம் வாங்க அங்க ஓடினாங்க எனக்கு ஒரு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் தாங்க ஐஸ்காரரே எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராபெரி பாப்சிகல் ஐஸ்கிரீம் கொடுங்க எனக்கு ஒரு செரி ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பீங்களா எனக்கு குக்கி டோ கொடுங்கல சரி குழந்தைங்களா கொடுக்குறேன் வண்டிக்குள்ள வழிங்க <laughs> எடுத்துக்கிட்டு 
தன்னுடைய கராஜ்குள்ள போய் கராஜோட கதவை சாத்திக்கிட்டாரு ராத்திரி முழுக்க உள்ள வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாரு அடுத்த நாள் காலையில ஐஸ்காரர் தன்னுடைய உழைப்பால பல பலனு ஒரு புது ஐஸ்கிரீம் ட்ரக்க உருவாக்கிட்டாரு என்னோட புது ஐஸ்கிரீம் வண்டி தயாராயிடுச்சு பழைய வண்டியில இருந்த மணியை எடுத்து இதுலயும் பொருத்திடுறேன் அப்புறம் நிறைய ஐஸ்கிரீம் வகைகளை இதுல நிரப்பி வச்சிடுறேன் அப்பதான் குழந்தைகளும் பல வகையான ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியும் ஆக ஐஸ்கார தன்னுடைய ஐஸ்கிரீம் வண்டியில பல வகையான ஐஸ்கிரீம்களை எடுத்து நிரப்பி வச்சுக்கிட்டாரு நிறுத்திட்ட இந்த வண்டி ரொம்ப உயரமா இருக்கு என்னால இத கராஜில இருந்து வெளியே எடுக்க முடியாது இப்ப எப்படி இந்த வகை வகையான ஐஸ்கிரீம பள்ளிக்கூடத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போவேன் பேசாம சூச்சுவையும் அவன் நண்பர்களையும் கூப்பிட்டுருவோம் ஹலோ சூச்சு நீயும் உன் நண்பர்களும் எனக்கு உதவி செய்யறீங்களா அவன் நண்பர்களும் ஐஸ்கிரீம் காரரோட கராஜுக்கு பொறுப்பு வந்தாங்க என்ன பிரச்சனை ஐஸ்காரரே இது உங்களோட புது ஐஸ்கிரீம் வண்டியா இத நீங்களே உருவாக்குனீங்களா ஆமா குழந்தைங்களா நான் இந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டிய தயார் பண்ணி பல வகையான ஐஸ்கிரீம்களை உங்க பள்ளிக்கூட குழந்தைகளுக்கு எடுத்துட்டு வர நினைச்சேன் ஆனா இது ரொம்ப உயரம் ஆயிடுச்சு கராஜில இருந்து வெளியே எடுக்க முடியல என்ன செய்யறதுன்னு புரியல உடனே யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு யோசனை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கராஜோட தரையில மண்ணு தான் இருக்கு ஐஸ்காரரே இந்த மண்ணுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி ஈரமாவும் மென்மையாவும் ஆக்குவோம் அப்புறம் இந்த வண்டிய சுத்தி இருக்கிற சேர நம்ம எல்லாம் தோண்டி எடுத்துடலாம் அது இந்த வண்டியை கொஞ்சம் கீழே இறக்கிடும் அதனால இந்த கராஜ் கதவுல இடிக்காம வண்டியும் வெளியே போயிடும் இது உண்மையிலேயே நல்ல யோசனை குழந்தைங்களா ஆனா என்கிட்ட மண்வெட்டிகள் இல்லையே எதை வச்சு இந்த சேர தோண்டி வெளியே எடுக்கிறது சாச்சா அப்புறம் கஸ்லியும் உதவி செய்ய வந்தாங்க எல்லா குழந்தைகளும் இந்த ஐஸ்கிரீம் காரரும் களத்துல இறங்கினாங்க கராஜ் தரையில இருந்த சேரை எல்லாம் தோண்டி வெளியில எடுத்தாங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த ஐஸ்கிரீம் ட்ரக் கீழே இறங்கிச்சு இப்போ அது கராஜ் கதவுல இருக்கிற அளவுக்கு உயரும் இல்ல ஐஸ்காரர் அந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டிய தடை இல்லாம கராஜ்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டாரு அப்புறம் அன்னைக்கே குழந்தைகளோட பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஓட்டிட்டு வந்துட்டாரு ஐஸ்காரர் வந்துட்டாரு பல விதமான ஐஸ்கிரீம் 
அம்மா நமக்காக கொண்டு வந்திருக்காரு எல்லா குழந்தைகளும் ஐஸ்காரர் கொண்டு வந்த ஐஸ்கிரீம் சந்தோஷமா சாப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு <laughs> ரொம்ப நன்றி குழந்தைங்களா இன்னைக்கு நீங்க மிகப்பெரிய உதவி பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு மட்டும் நீங்க உதவி பண்ணலன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டிய கரஜ விட்டு வெளியெடுத்திருக்க முடியாது உங்க உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சும் ஐஸ்காரரே அப்புறம் இந்த ஐஸ்கிரீமையும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 